సార్ ఒకటి చెప్పండి నవయుగ విషయంలో మీరేం గమనించారు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వానికి అప్పుడు మద్దతుగా ఉండడం లేదంటే ఎలక్షన్స్ అప్పుడు నిధులు సరఫరా చేయడంలో వీళ్ళు హెల్ప్ చేయడం వల్లే నవయుగ మీద వైఎస్ఆర్సిపి వాళ్ళు పగబట్టారు సో దాన్ని మార్చాలని వీరు చేస్తున్నారు అని బయట వినిపిస్తున్న టాకు సో దీనిలో నిజం ఏంటి అసలు మీరు విన్నారా నిజమేనా నవయుగ వాళ్ళు సప్లై చేశారు ఆ క్లారిటీ కోసమే అడుగుతున్నాం నేను కాదు మీ మీరు నన్ను అడిగారు నేను చెప్పలేదు మీకు ఆ విషయం నాకైతే తెలియదు నవయోగ వాళ్ళు సప్లై చేశారా లేదా అనేది నా వైఎస్ఆర్సిపి వాళ్ళు కొంత చేసిన వ్యాఖ్యల వల్ల ఎవరు ఉన్నారు కొన్ని వ్యాఖ్యల వల్ల అలా జరుగుతుంది అని అని వినిపిస్తున్న మాట అంటే ఒకటి నవయుగ వాళ్ళ మీద గతంలో ప్రతిపక్షం ఉన్నప్పుడు ఇదే చంద్రబాబు గారు చాలా ఆరోపణలు చేశారు మరి తర్వాత మరి ఏం జరిగిందో ఈయన అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కలిసిపోయారు సో దీనికి రకరకాల యాంగిల్స్ ఉన్నాయి నిజంగానే గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఇది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్కి వ్యతిరేకంగా వీళ్ళు డబ్బులు ఇస్తే ఇచ్చారేమో నాకు తెలియదు మీరు అంటున్నారు కాబట్టి విమర్శలు వస్తున్నాయని అంటున్నారు ఓకే ఇస్తే ఇచ్చి ఉండొచ్చు కూడా ఏ కంపెనీ కూడా ఇవ్వదని మనం అనుకోలేము అయితే వాటి ఆధారంగానే ఏ ప్రభుత్వం కూడా నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు దాని ఆ వరకు నాకు ఆ విషయం మీద క్లారిటీ ఉంది అలా తీసుకుని ఉండరని నేను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ తీసుకుని ఉంటే దానివల్ల నష్టం జరుగుతుంది నేను తీ వాళ్ళ సమర్థతను బట్టి నిర్ణయం తీసుకుంటే బెటర్ ఏది పోలో పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అయినా ఇంకో ప్రాజెక్ట్ అయినా నవయోగ వాళ్ళు చేయగలుగుతున్నారు బాగానే చేశారని ఉంటే ఓ పద్ధతి అదే అయితే ఇక్కడ వీళ్ళు గవర్నమెంట్లో అనిల్ కుమార్ యాదవ్ కానీ మంత్రులు కానీ ఏం చెప్తున్నారు మేము ఇప్పుడు ఉన్నదాన్ని మేము ఒక టెండర్ని బ్యాన్ చేయలేదు కదా వాళ్ళని కూడా అప్లై చేసుకోమనండి తగ్గించమనండి అంటే అవినీతి లేకుండా ఖర్చు పెంచేశారు కాబట్టి ఖర్చు తగ్గించి చేయండి అంటున్నారు మరి తగ్గించి చేస్తారా లేదా అది ఏం జరుగుద్దు అనేది ఇప్పుడు ఇంకా ఈ రివర్స్ టెండరింగ్ నడుస్తుంది కాబట్టి మనం కొద్దిగా చూడాలి అది వెయిట్ చేసి తగ్గితే జగన్ గారికి పేరు వస్తుంది తగ్గకపోతే కొంచెం ఇబ్బంది ఏది తగ్గలేదు కదా అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది మరి అవన్నీ ముందే ఆలోచించుకొని చేయాల్సి ఉంటుంది ఏ ప్రభుత్వం అయినా జగన్ గారి ప్రభుత్వం అయినా ఇంకో ప్రభుత్వం అయినా అయితే ఇక్కడ ఈ పాయింట్లు ఏంటంటే నవయోగ మీద అప్పట్లో జగ జగన్ గారిని నవయోగాన్ని కలిపి చంద్రబాబు గారు విమర్శించారు మరి అదే నవయోగతో ఈయనట్లా రాజీ పడిపోయాడు మరి సో ఇవన్నీ మరి అప్పుడు చంద్రబాబు గారిది కూడా తప్పి అవుద్ది కదా సో అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఇవన్నీ వీటిలో రాజకీయాలు మిళితం ఉంటాయి అట్లాగే లావాదేవీలు ఉంటాయి కాంట్రాక్టు పోలవరం పనులు ఆయా ప్రాజెక్టుల పనులు ఎవరు బాగా చేయగలుగుతారనేది కూడా ఉంటుంది ఇవన్నీ చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ నవయుగ వాళ్ళు అందువల్లే ప్రాజెక్టు రద్దు చేశారా అంటే అది పైకి నవయుగ వాళ్ళకి నామినేటెడ్ పద్ధతులు ఇచ్చారు కదా ట్రాన్స్ట్రాక్ వచ్చిన స్కీ టెండర్ని వీళ్ళకి బదలాయించారు సో నిజానికి అది ఎంతవరకు చట్ట బద్ధమో తెలియదు చట్ట చట్టం ప్రకారం అయితే అట్లా ఒక ట ఒక టెండర్ ఒకరికి ఇచ్చి ఇంకోళ్ళు పని చేసుకునేటట్టయితే ఎవరేం చేసుకోవచ్చు కదా నాకు కావాల్సిన వాళ్ళకి ఇచ్చేసుకుంటానండి ఏ ప్రభుత్వం అయినా సో అట్లా టెక్నికల్గా కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి మరి అయినప్పుడు కూడా మన మన బోటు వాళ్ళు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే అవినీతి ఉంటే సెట్ చేయండి కరెక్ట్ చేయండి కానీ వాళ్ళు కనుక బాగానే పని చేస్తే వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళు ఇంకా ఫాస్ట్గా చేసేటట్టుగా వీళ్ళు చేయగలిగితే మంచిది లేదు వీళ్ళకంటే ఇంకెవరైనా బాగా పనిచేసేవాడు వచ్చి మంచిగా ఇంకా తక్కువ రేటుకు వస్తే వాళ్ళతోటి వెంటనే మొదలుపెట్టి వీళ్ళు చెప్తున్నట్టుగా డెడ్ లైన్ నవంబర్ ఫస్ట్ నాటికి స్టార్ట్ చేస్తే మంచిదని మాత్రం చెప్పాలి ఎస్ సార్ ఏదైనా ఒక ప్రభుత్వం మారినప్పుడు గత ప్రభుత్వం మీద విమర్శలు చేయడం సహజం అంతేకాకుండా ఏమైనా లోపాలు ఉన్నాయా గత ప్రాజెక్టులు ఏమైనా లోపాలు ఉన్నాయా చూసి ముందుకు వెళ్ళడం కూడా సహజమే మార్పులు చేర్పులు కూడా సహజమే ఇక అదేవిధంగా మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా చెప్పారు రాజమండ్రిలో మాట్లాడుతూ ఇది ఒక ఏటీఎం అయిపోయింది పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అనేది అంటే ముందు ముందు కూడా అలాగే ఉంటుందా ఏంటి సరే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఏటీఎంలో మారిపోయింది అంటే మళ్ళీ ఆ లెక్కలు ఇంతవరకు తేల్చలేదు కదా సో మళ్ళీ ఇది ఏటీఎం కాదని మీరు అనుకుంటున్నారా ఏం చెప్తారు దీని మీద ఏటీఎం కాకుండా చేయడం కోసమే కదా రివర్స్ టెండరింగ్ అని పెట్టింది జగన్ గారు చెప్తుంది ఏంటి రెండు వేల మూడు వందల కోట్లు ఎంతో అవినీతి జరిగిందని కదా జగన్ గారికి అపాయింట్ చేసి నిపుణుల కమిటీ తేల్చింది దాన్ని తగ్గించడం కోసం ఈయన ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఆ ప్రయత్నంలో కొంత ఎదురు దెబ్బ తేలింది హైకోర్టు రూపంలో ఎట్లన్నా కానీ అది అది దాన్ని సరి చేసుకోవాలి మిగతా వాటిలో తగ్గించారనుకోండి అది ఇంకా ఏటీఎం ఎట్లా అవుతుంది వీళ్ళకి పెంచితే ఏటీఎం అవుద్ది కానీ పెంచితే ఏటీఎం అవుద్దా ఇంకోటి అవుద్దు అదే ఇక్కడ ఆశ్చర్యం ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చేమో ఏటీఎం అంటాడు ఆ షకావత్ అని వచ్చి ఆయన శ్రీనివాస్ సోదరు పక్కన కూర్చుని ఆయన దీంట్లో అవినీతి ఎక్కడ ఉందని రాజ్యసభలో చెప్తాడు
ఈయన జగన్ గారు చేస్తున్న ప్రయత్నం తప్పు కాదు దీ ఇది ఏటీఎంగా మార్చకుండా ఉండడం కోసమే ఆయన ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తప్ప ఇంకోటి కాదు అటువంటిప్పుడు రేట్లు తగ్గిస్తే ఏటీఎం ఎట్లా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి సో మనకి ఎక్కడ లోపాలు అనేది కనపడవు లోపాలు కనపడవా కనపడతాయి అనేది భవిష్యత్తులో తేల్చాయి కానీ రివర్స్ టెండరింగ్ అంటే గతంలో వెయ్యి కోట్లు పనిది మీరు ఎవరైనా ఎందుకంటే తక్కువ చేస్తారా అని అడగడం ఎవరైనా తొమ్మిది వందల కోట్లకి చేస్తామన్నా అనుకో వంద కోట్లు మిగిలినట్లే కదా సో వంద కోట్లు అంటే ఇది నాటే స్మాల్ అమౌంట్ సో అది ఆ రకంగా చూడాలి తప్ప అది అది కాకుండా పదకొండు వందల కోట్లకి ఇప్పుడు ఇచ్చారనుకోండి అప్పుడు విమర్శ వస్తుంది పదకొండు పన్నెండు వందల కోట్లకి అయింది అనుకోండి అప్పుడు విమర్శ వస్తుంది మీరు వెయ్యి కోట్లు చేస్తానని వదిలేసి ఇట్లా ఎందుకు చేశారు అని విమర్శ వస్తుంది ఎస్ సార్ సార్ ఇక చూ మీరు చెప్పండి మీ అనాలిసిస్ ప్రకారం అమరావతి ఎంత సేఫ్ రాజధానిగా ఎంత సేఫ్ అది మునుగుతుందా లేదంటే మునుగుదా రాజధాని ఉన్నటు అంటే వరద ముంప లేకపోతే రాజకీయ ముంప నాకు అర్థం కాలేదు వరద ముంప వరద ముంప అంటే ఒకటి ఓవరాల్గా కృష్ణానది వాటరే వచ్చి మునగక్కర్లేదు కొండవీటి వాగు కావచ్చు ఇంకే ఎద్దులు వాగని కావచ్చు ఇంకే కొన్ని వాగులు కూడా ఉన్నాయి చంద్రబాబు గారు చేసిన పెద్ద బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ ఏంటంటే ఆంధ్రుల మీద ఆంధ్రులకి దాన్ని ఒక గుదిబండగా మార్చాడు రాజధాని అది ఒక దురదృష్టం ఆయన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపిటల్గా పెట్టుకోవాలి ఎవరైనా సరే నీ దగ్గర డబ్బులు లేనప్పుడు లక్షల కోట్లు తీసుకెళ్ళి ఒకే చోట పెడతానంటే మిగతా రాష్ట్ర ప్రజలంతా ఒప్పుకుంటారా శ్రీకాకుళం జిల్లా వాడు ఏమంటాడు నేను కట్టిన డబ్బు అంతా కూడా నువ్వు అక్కడే ఎందుకు ఖర్చు పెడతావు అంటాడు రాయలసీమ వాళ్ళంతా అక్కడే ఎందుకు పెట్టాలంటారు నువ్వు అనవసరంగా ఒక ప్రాంతం మీద ద్వేషం పెరిగేలా చేశాడు ఒక వర్గం మీద ద్వేషం పెరిగేలా చేశాడు మిగతా కులాలన్నిటికీ వేరే ఒక కులం మీద రెండు కులాల మీద వ్యతిరేకత వచ్చేటట్టు చేశాడు అది ఆయన తెలివి తక్కువగా చేశాడా వ్యూహాత్మకంగా చేశాడా తెలివి తక్కువగా చేశాడా తెలివిగా చేశాడా అంటే మనం చెప్పజాలం కానీ బట్ చేసిన తీరైతే అది ఒక రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్గా మార్చిన దానికి ఫలితంగానే ఇవాళ ఈ రోజున ఈ సమస్య అంతా వచ్చింది ఇవాళ రోజున జగన్ గారు కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నా ఏమి చేయలేని పరిస్థితి అది ఇప్పుడేదో నేనుంటే చేసేసాననేది పచ్చి అబద్ధం ఎందుకు చేయాలి కదా ఎనిమిది వేలు ఎకరాలు అమ్మితే మొత్తం రాజధాని అయిపోద్ది అని చెప్పాడు మరి ఎందుకు అమ్మలేదు మూడేళ్ళు ఇక్కడ ఆయనే ఉన్నాడు కదా ఎందుకు బిల్డింగ్లు కట్టలేదు ఆయనే ఉన్నాడు కదా ప్రైమ్ మినిస్టర్ నేను పదిహేను వందలు రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు ఇచ్చాను ఇంతవరకు ఏం చేశాడో తెలియదు ఆయన ఎందుకు అంటున్నాడు దానికి ఈయన ఎందుకు సమాధానం చెప్పాలి అంటే కొత్త రాజధాని కదా సార్ చంద్రబాబు నాయుడు కట్టడానికి కూడా సో టైం తీసుకున్నాడు రాజధాని అంటే ఏంటి అసలు మీకు అసలు అవగాహన ఉందా రాజధాని మీకంటే నేను రాజధాని అన్న గురించి మాట్లాడే వాళ్ళకి అవగాహన ఉండాలి ఏమిటేది రాజధాని అంటే ఒక సచివాలయం ఒక అసెంబ్లీ ఒక రాజభవన్ ఒక సీఎం ఆఫీస్ మినిస్టర్స్ క్వార్టర్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ ఇవి రాజధాని కానీ మీళ్ళు నాయులు కూడా కడుతున్నట్టుగా బిల్డ్ ఇప్పిస్తే ఇంక మనం ఏం చేయాలి రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్ రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళే కదా ఇప్పుడు ఎవరు మామూలుగా ఒక ఒక స్థలం ఎవరైనా కొనుక్కున్నారు రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు రోడ్లు వేసి అవి వేసి వేసి రెండు రెండు మేము అమ్ముతా ఉంటారు అది రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్ ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు ఏం చేశారు తన రీ తనకు సంబంధించినటువంటి రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళ కోసమో లేదా ప్రభుత్వమే రియల్ ఎస్టేట్ చేసి దాన్ని అమ్ముకుని అమ్మాలనే ఆలోచనతో ఏదన్నా కానీ మొత్తం మీద దాన్ని ఒక రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్గా మార్చారు అయితే అది శక్తికి మించిన పని చేయిస్తారు తన చేతిలో లేని పరిధిలో లేనేటువంటి దాన్ని తన చేతికి మించి ఇప్పుడు మనం వంద కిలో కిలోలు మోయగలుగుతాం కానీ వెయ్యి కిలోలు నెత్తి మీద పెడితే మోయగలుగుతాం చంద్రబాబు గారు చేసింది అది ఎక్కడైనా ఒక రెండు వేల ఎకరాలు ఐదు వేల ఎకరాలు తీసుకుని తనకు అవసరం మీద కట్టుకుని ప్రతి దానికి ఇప్పుడు జనం డబ్బులు కదా ఇదంతా తాత్కాలిక బిల్డింగ్ ఏంటి శాసిత్ బిల్డింగ్ ఏంటి కట్టే పర్మనెంట్గా కట్టి ఉండొచ్చు కదా నువ్వు ఓటుకు నోటు కేసులో తోరటం ఏంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ జనం డబ్బు అంతా తీసుకెళ్ళి అక్కడ పోయిటం ఏంటి అమరావతి పేరు మీద ఇంకో పేరు మీద పోయిటం ఏంటి అంటే తాత్కాలిక బిల్డింగ్లకి ఎంతంత అది మామూలుగా అయితే ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కూడా లేని నాలుగు వేల ఐదు వందలు సదరు పడుకుంటే అక్కడ ఎనిమిది వేలు తొమ్మిది వేలు పదివేలు అట్లా చేసి బాధ్యత రాహిత్యంగా చేసి ఈ రోజున అమరావతిని ఒక బాధ్యత లేని నగరంగా మార్చి ఒక గుదిబండగా మార్చిన గన చరిత్ర చంద్రబాబు గారు ఇది ఇవాళ నేను ఇవాళ చెప్పట్లేదు మేము మా బోటు వాడిని ఆ రోజుల్లో చెప్పాం అయ్యా నువ్వు ఇది పెద్ద తప్పు చేస్తున్నావు ఇన్ని వేల ఎకరాలు తీసుకోవడం కరెక్ట్ కాదు అంటే లేదు లేదు నేను సంపద సృష్టిస్తున్నాను అది అన్నాడు సంపద సృష్టి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది మీరు రాజధాని అనండి లేదా ఇంకో చోట ఏదైనా పెట్టండి ఆ చుట్టుపక్కల ఆటోమేటిక్గా రేట్లు పెరుగుతాయి అది మీరు చేయక్కర్ల నేను చేయక్కర్ల మీరు చేయాల్సింది అక్కడ అవసరమైన రోడ్లు వేయండి అక్కడ అవసరమైన డ్రైనేజ్ కల్పించి 
రైతులు కొద్దిమంది తక్కువ అమ్ముకున్నారు కొద్దిమంది పర్వాలేదు ఓ మోస్తరుగా అమ్ముకున్నారు అంత నల్లధనం వాళ్ళకి స్వర్గధామంగా మార్చాడు ఎందుకని పన్నెండు వందల రూపాయలు గజం ఎందుకు పెట్టాడు చెప్పండి ఆయన చూస్తున్నాడు కదా నలభై వేలు అమ్ములు పోతుందని చాలా గర్వంగా చెబుతాడు కదా మరి నువ్వే కదా బ్లాక్ మనీకి వ్యతిరేకంగా చేసిన కమిటీకి చైర్మన్ కదా నువ్వు నువ్వేం చెప్పావు డిజిటల్ కమిటీకి చైర్మన్గా ఉన్నావు కదా అసలు బ్లాక్ మనీ మీద పోరాటం చేసేది నువ్వు అన్నావు కదా మరి నువ్వే చదువుతున్నావు నలభై వేలు రూపాయలు చదరపు గజం ఎట్లా అవుతుంది నువ్వు రిజిస్ట్రేషన్ వ్యాల్యూ పన్నెండు వందలు ఎట్లా అవుతుంది అంటే మిగతా ముప్పై ఎనిమిది వేలు లేదా ముప్పై వేలు నుండి ఇరవై తొమ్మిది వేలు మొత్తం బ్లాక్ మనీయే కదా అంటే నల్లధనం వాళ్ళకి దాన్ని ఒక స్వర్గధామంగా మార్చారు మరి అట్లాగే కంటిన్యూ చేయాలా లేక దాన్ని అవసరమైన వరకు కుదించుకుని ఎంత అవసరం అంత కట్ అంత కట్టుకుని మిగతాది ఎవరి కాళ్ళకు కట్టుకునేటట్టుగా ఎవరి బిల్డింగ్ వాళ్ళు కట్టుకునేటట్టు మీళ్ళు నాయులు కట్టరు కదా రాజధాని అంటే ఎక్కడా కట్టరు కదా సో ఇవన్నీ ఇప్పుడేంటి జగన్ గారు ఏం చేసినా దాన్ని విమర్శించే కార్యక్రమం అది జరుగుతూ ఉంది జగన్ గారు కూడా ఇక్కడ విషయంలో ఒక క్లారిటీ ఇవ్వాలి ఏది రాజధాని అంటే ఏం చేస్తాడు రాజధాని అంటే స్పష్టత ఏంటి ఏమేమి కడతాడు ఏమేమి కట్టరు ఇంకా మిగతా తోటలో ఏమేమి కడతారు ఈయన ఏదో తొమ్మిది నగరాలని చెప్పాడు చంద్రబాబు గారు తొమ్మిది నగరాలు కట్ట ఒకే తోట కట్టడం మా బుట్టడం సుతరాము మాకు ఇష్టం లేదు తప్పు అది దానివల్ల ఏదో ద్వేషం పెరిగింది రాయలసీమలో వాళ్ళకి కానీ ఉత్తరాంధ్రలో వాళ్ళకి కానీ ఈయన కట్టింది లేదు పెట్టింది లేదు గుంటూరు కృష్ణా జిల్లా వాళ్ళ మీద అందులో ఒకటి రెండు కులం ఒక కులం మీద విపరీతమైన ద్వేషం వచ్చేటట్టుగా చేశాడు సో అది మంచిదా సమాజానికి కాదు కదా సో ఆ రకమైనటువంటి తప్పులు చేయటం వల్లే చంద్రబాబు గారు ఘోరంగా ఓడిపోయాడు పోనీ ఇక్కడ ఉన్న జనం నమ్మారంటే ఇక్కడ జనం నమ్మారు ఇక్కడ ఏం చేసి ఇక్కడ జనానికి అర్థమైంది ఈయన అంత ఏంటి గ్రాఫిక్స్లో చూపిస్తున్నాడు తప్పితే ఇక్కడ కట్టింది లేదు పెట్టింది లేదు అని కంపతో కంపలు తప్పేం కనపట్టలేదని వాళ్ళకి జనానికి అర్థమైంది అక్కడ ఓడిచ్చారు పోనీ తుళ్ళు తాడికొండలు ఏమైనా గెలిచారా మంగళగిరిలో ఏమైనా గెలిచారు లోకేషే ఓడిపోయాడు కదా సో దీన్ని బట్టి సరే ఇప్పుడు ఓడిపోయిన తర్వాత ఇంకేమో నేను ఎనర్జీ సామెత ఉంటుంది అప్పుడు నా నా గేత బతుకుంటే వంద వంద పది లీటర్లు పాలు ఇచ్చేదని అది కాదు కదా సమస్య ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే ఓడిపోయిన తర్వాత నీ అది చేసేవాడు ఇది చేసేవాడు కదా నువ్వు ఉన్నప్పుడు నీకు అవకాశం వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఎందుకు చేయలేకపోయావు అది కదా చేయాల్సింది నువ్వు తాత్కాలిక భవనాలు ఎందుకు కట్టావు చెప్పు అదే మంచిగా అప్పటికప్పుడే ఇంకో ఆరు నెలలు టైం తీసుకుంటే పెద్ద భవనం వచ్చేసేది కదా నువ్వు అసలు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఇక్కడ వేస్ట్గా ఇన్ని భవనాలను వేస్ట్గా వదిలేసి అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళావు సో ఇవన్నీ ఎదుటి వాడి మీద బురదేయడం తేలిక ఇప్పుడు జగన్ గారి మీద జగన్ గారు అయినా కరెక్ట్గానే చేయాలి ఈ విషయంలో నేనేమి వాళ్ళు క్లారిటీ కానీ చెబుతున్నారు సరే బొత్స గారు ఏదో అన్నారని చెప్పి ఓ ఇంకేముంది వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోతుంది అని తెలియజేసిన వాడు కానీ తెలియజేసి మీడియా కానీ ఎక్కువగా రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళే ఎక్కువ అడవి చేస్తున్నారు ఎందుకంటే న్యూజీవేడి ప్రాంతంలో చంద్రబాబు గారు వేసిన ఒక పెద్ద అన్యాయమైనటువంటిది ఏంటంటే విజయవాడ పరిసరాల్లో అని ఒక మాట వాడాడు రాజధాని అనౌన్స్ చేయడానికి ముందు దానివల్ల ఏమైంది చాలామంది అమాయకులు న్యూజ్ వేడేపు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి అటువీ భూములు ఉన్నాయని అటు పక్కొని వాళ్ళు ఉంటే ఇటు పక్క వీళ్ళు అదే కదా ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ గారొప్పున తెలియజేసిన వాళ్ళు చంద్రబాబుకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఇప్పుడు పొద్దున్న నిన్న నేను చూశాను డైరెక్ట్గా చదువుతున్నాడు బుక్కన్ రాజనాథ్ రెడ్డి గారు ఆర్థిక మంత్రి గారు బాలకృష్ణ తరఫున బాలకృష్ణ నాలుగు వందల ఎకరాలు జగ్గాపేట దగ్గర కొనుక్కున్నాడు అప్పుడు పది లక్షలకు కొన్నాడు ఇప్పుడు యాభై లక్షలు అయింది అని సో అటువంటి వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చాడు కదా చంద్రబాబు గారు అంటే అది ఇప్పుడు అది ఫేవర్ చేసి బంధు ప్రీతి అవుతుందా అవుదా సో అది మోసం అవుతుందా అన్యాయం అవుతుందా అవుదా సో ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి అయితే జగన్ గారు ఇటువంటి విషయాల్లో క్లారిటీగా ఇగో అయ్యా నేను ఇంత ఏరియాలో డెవలప్ చేస్తాను పలానా పలానా ఆఫీస్ నేను కడతాను మిగతా పలానా పలానా తోడు పెడతాను ఇది వికేంద్రీకరణ వైపు నేను వెళ్తాను రాజధాని అంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపిటల్ ఇంతవరకు ఇక్కడ ఉంటుంది మీరు మిగతా భూమి కావాలంటే వెనక్కి ఇచ్చేస్తాను లేదంటే దీన్ని నమ్మి ఇంకేమైనా డెవలప్మెంట్ యాక్టివ్ చేస్తాను మీకు ప్రతిఫలం ఇస్తాను రైతులకు అన్యాయం జరగకూడదు కదా భూములు ఇచ్చిన రైతులకు అన్యాయం జరగకూడదు వాళ్ళ భూమి అన్న వెనకని ఇచ్చేయాలి లేదంటే వాళ్ళకి అమ్మేసి వాళ్ళకి లాభంలో వాటా పంచాలి ఇట్లాంటి ఏవో కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుని ముందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది సార్ కర్నూలు ఇష్యూ రాగానే కర్నూలులో కూడా భూములు పెరుగుతున్నాయి ఆఫీసులు లేకపోతే ఇండస్ట్రీస్ వీటికి ఏమన్నా పెడతారు ఏమో తెలీదు ఇవన్నీ పుకార్లు ఎక్కువ ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు ఆధారపడేది వదంతులు లేదు చంద్రబాబు గారు ఖచ్చితంగా మీరు ఒకసారి అసెంబ్లీలో చదివితే ఆయన ఉపన్యాసం ఇచ్చాడు పలానా ఊళ్ళో ఇవన్నీ వస్తాయి పలానా జిల్లాలో ఇవన్నీ వస్తాయని ఒక రియల్
అఫీషియల్గా వీళ్ళు ఏమి చెప్పలేదు కదా కర్నూలులో పలాంత వస్తుంది అని చెప్పలేదు కదా ఈ రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు ఏదో రకరకాల వ్యాప అపోహలు వదంతులు తీసుకొస్తున్నారు కదా సార్ శివరామకృష్ణ కమిటీని వచ్చినప్పుడు సోనియా గాంధీని చంద్రబాబు గారు బండపూలు తిట్టాడు రైట్ రాజధాని చెప్పకుండా మీరు శివరామకృష్ణ కమిటీ వేస్తారని పోనీ శివరామకృష్ణ కమిటీని కనీస చూసాడా చూడాల వీళ్ళెవరు కమిటీ చేయడానికి అసలు వీళ్ళు ఎవరు తిరగడానికి వీళ్ళు ఎవరు ఇవన్నీ చెప్పడానికి మా ఇష్టం నా ఇష్టం ఇంత నేను పెట్టుకుంటాను అని పెట్టుకున్నాడు శివరామకృష్ణ కమిటీ చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది ఈ వీరు మూడు పంటలు పండే భూములు పెట్టొద్దు కొద్దిగా యువతలో అవతలో పెట్టుకోండి అని ఇట్లా చెప్పింది అవి కనీసం స్టడీ చేసాము దీంట్లో ఉన్న లోపం ఇది దీంట్లో ఉన్న మంచిది అని కూడా చెప్పాల అసలు శివరామకృష్ణ అంత పెద్ద ఆయన కూడా తిట్టాడు ఈయన సోనియా గాంధీని తిట్టాడు కేంద్రాన్ని తిట్టాడు కాంగ్రెస్ని తిట్టాడు ఆ రోజులు బీజేపీ ఫ్రెండ్ కాబట్టి ఎంతోమంది ఈ ఎలక్షన్ ముందు మోడీని తిట్టినట్టుగా అప్పుడు అప్పుడు సోనియా గాంధీని తిట్టాడు సార్ తర్వాత వాళ్ళిద్దరు కలిసి సార్ అది వేరే విషయం కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే శివరామకృష్ణ కమిటీ అధ్యయనం చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పారో పరిగణలో తీసుకుని ఆ రకంగా చేసి ఉంటే కొంతన్నా పూర్తిగా చేయడం సాధ్యం కాకపోతే కొంతన్నా మేము ఇది చేస్తున్నాం ఇది చేయట్లేదని చెప్పుండొచ్చు కానీ దానికి విరుద్ధంగా మొత్తం రెండు పెద్ద మురికి వాళ్ళ మధ్య ఇంకో ఒక నగరం కడతాను అంటాడు అదే నేను అప్పుడే అనేవాడి ఇదేంది విజయవాడ గుంటూరే పెద్ద మురికి వాళ్ళు ఓ రకంగా మన తెలుసు కాబట్టి మేము అక్కడే పెరిగి వచ్చిన కాబట్టి మధ్యలో ఇంకో కొత్త నగరం ఎట్లా వస్తుంది మధ్యలో ఉంది అంత ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరం ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అంటే వందల కిలోమీటర్ల దూరం ఎక్కడైనా ఎక్స్ ఎక్స్టెన్షన్కి అవకాశం ఉంటుంది ఇటు పక్క ఏమో నది ఉంది అటు పక్క ఏమో సిటీ ఉంది ఇంకా అసలు నీకు ఎక్స్టెన్షన్కి ఎట్లా వస్తుంది అవకాశం సో వెళ్తే వాగుల్లోకి వెళ్ళాలి వాగుల్లోకి వెళ్ళాలంటే వంద మీటర్ల లోతుకి వంద అడుగుల లోతున పైర్ ఫౌండేషన్కి వెళ్ళాలి సో ఆ పౌర్ ఫౌండేషన్కి జనం డబ్బే కదా వందల వేల కోట్లు ఖర్చు సో ఈ ఖర్చు అంతా పెట్టి చివరికి ఆయన ఆ డబ్బు ఏం చేశాడు ఏం లోకము మొత్తం గందరగోళం చేసి ఒక భ్రమలో మాయాలోకాన్ని సృష్టించి ఆ మాయలో జనాన్ని పడేయాలనుకున్నారు జనం తెలివిగా మాయలో మాయలో పడకుండా ఆయన ఓడిచ్చారు